안녕하십니까 사막의 생수입니다. 옹달샘 이야기 보따리보다 귀한 생명 물에 빠진 사람 살려주었더니 보따리 내놓으라는 속담이 있습니다. 자기 목숨 살려준 사람에게 보따리를 달라고 하는 것은 얼마나 뻔뻔스러운 사람입니까? 우리 그리스도인들이 혹시 이와 같지 않을까 생각합니다. 우리는 죄 가운데서 죽을 수밖에 없고 사망과 무서운 심판에 이를 수밖에 없는데 하나님께서 예수 그리스도를 보내셔서 우리의 죄를 사하시고 지옥에서 건져 주셨습니다. 그러므로 생명을 구해 주신 하나님께 평생 감사하며 살아야 합니다. 그런데 우리는 때때로 하나님께서 우리에게 물질이나 건강을 주시지 않는다고 화를 내고 예수 안 믿겠다고 엄포를 놓는가 하면 하나님에게 따질 때가 있습니다. 물론 하나님께서 우리를 죄에서 구원하시고 천국으로 인도하시는데 이 세상에서도 살수 있도록 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 염려하지 말라고 말씀하셨고 공급해 주신다고 약속하셨습니다. 그러나 우리에게 천국보다 더 중요하고 값진 것은 없다는 사실을 하나님은 말씀하십니다. 예수님은 제자들에게 귀신을 쫓아내고 병을 고치는 능력을 주셨는데 제자들이 이러한 능력을 행하고서 너무나 신기해서 예수님께 자랑을 했습니다. 그때 예수님은 제자들에게 그러한 능력보다 더 기뻐하고 자랑할 것은 천국의 이름이 기록된 것이라고 말씀했습니다. 이 세상에 있는 것은 잠시 있다가 없어집니다. 그러나 천국 생명록에 이름이 기록된 것은 영원한 것입니다. 잠시 눈에 보이는 것을 쫓아가다가 영원한 것을 잃어버리지 않도록 썩어질 것 때문에 영원한 것을 놓치지 말아야 합니다.